Cas Inc is one of Glencore's largest operations. It produces predominantly zinc, but also lead, copper, gold. Компания занимает лидирующую позицию в предприятии, занимающейся металлургической промышленностью, и владеет широким диапазоном активов. Это дальние точки Жаремский ГОК, это город как читал город Ридер, город Зыряновск, Серебрянск, ну и, естественно, Усть-Каменогорск. Казинк, in some ways, is, is unique. It has a history of being part of the Soviet Union, and the assets at Kazink were previously nationalised and, coming from behind the Iron Curtain, restricted to international best practice. They really didn't have the full understanding of modern management of safety processes. В 2013 году у нас были два смертельных случая, которые нас заставили просто перевернуть наше отношение к электробезопасности на производстве. Mark, our electrical engineer from Australia, was brought in to do an audit and we identified all the areas that needed attention. Проблемы, связанные именно с безопасностью труда, это проблемы Советского Союза. We actually took seven people in 2014. We visited Australian operations for them to personally see what good looked like. Технические специалисты продемонстрировали их улучшения, их стандарты и их реализацию в электробезопасности и изоляции энергии. Мы увидели стандарты по проектированию подстанций, по изготовлению. Мы увидели общий подход как бы к целостности вопроса. So they put together a three-year program to upgrade their electrical equipment, to do training in energy isolation, to put in new processes. Применяя лучшую практику Глинкор, мы начинаем поднимать планку до мирового уровня. С началом проекта «Безопасный труд» была составлена программа по модернизации. В каждом городе созданы центры обучения, и по каждому из протоколов безопасности, а их у нас 15, есть свои тренажеры. Тренажеры разработаны и на местах, тренажеры разработаны нашими учебными центрами. Они очень помогают персоналу прощупать, потрогать, применить. Весь электротехнический персонал Малеевского рудника в данный момент использует специальные средства защиты от поражения электрической дугой. Это термостойкие костюмы различных типов, но в том числе костюмы электро. Это различные щитки, различные подшлемки. У нас есть такой термин – обратная связь. Обратная связь – это когда работники всех уровней, начиная от меня и заканчивая мастером, идут в рабочие коллективы, не просто к какому-то массу людей, а идут к конкретному человеку и спрашивают его, что тебе недостаточно, в чем ты нарушаешь, может быть, что ты не можешь выполнить безопасно. Рабочий персонал на местах видит гораздо больше, и он всегда подсказывает о том, что то или иное электрооборудование не соответствует, требуется ремонт, требуется замена, устарело. Требуется даже какая-то незначительная какое-то воздействие, но чтобы минимизировать риск, который существует. То есть у нас отдельное даже направление плана трансформации является лидерство безопасности. Мы говорим, что мало быть просто исполнителем. Проект «Безопасный труд» для нашей компании является тем единственным проектом, который объединяет всех от рабочего до руководителя. И, соответственно, мы имеем одну цель и все к этой цели стремимся. В течение вот этих трех лет последних, особенно последний год, значительные сдвиги есть именно в улучшении положения дел по электробезопасности. Мы удивлены. Уровень имплементации, который они достигли, был далеко за их ожидания. И, в частности, некоторые из того, что они имплементировали, были высококлассными. Я считаю, что проект «Безопасный труд» позволяет каждому человеку осознанно подойти к своей работе, анализировать, посмотреть на те риски, которые существуют вокруг него, избежать той опасности, которая подстерегает его каждый день. Проект «Безопасный труд» очень важен для нашей компании, потому что человек – это главная ценность компании. And I'm sure the families of the employees are just much more comfortable in having their family member go to work and having the confidence that they'll arrive home safely.